어, 제가 지난번 영상에서 이 태양 전지판 이제 설치하는 거 한번 했고 그 다음에 아, 여기 트렁크 안쪽에 제가 이 배터리를 이렇게 장착을 했었어요. 그 리튬 인산철 배터리 그리고 이쪽에는 어, 충전 컨트롤러 하고 스위치 하고 이제 다 달았는데 오늘 테스트 할 거는 이 배터리로 전기차를 충전을 한번 해볼 겁니다 그러면 아, 이게 필요한데 요거는 그 12V를 그 220V로 220V로 그 변환해주는 파워 인버터입니다. 요거는 이제 사인파가 나오는데 요 인버터는 이제 저가형은 요렇게 이렇게 완벽하게 구형파가 안 나오고 이렇게 계단파로 나오는 게 있어요. 그거는 가격이 좀 저렴한 대신에 그 선풍기나 뭐 이제 전자 제품을 쓰면은 우웅 하고 소리가 좀 나는데 이거는 깨끗하게 220V 가정에서 쓰는 거하고 똑같이 나옵니다. 용량은 이게 4kg인데, 어, 실제로 이 스펙을 보면은, 이제 평상시에 2kW를 유지하고, 어, 4kW까지 피크로 잠깐 쓸수 있다. 뭐 그런, 그렇게 쓰여 있습니다. 실제로는 요거 이제 평상시에 2kW로 이제 사용을 해야 돼요. 오늘은 제가 요 배터리로 저 인버터 연결해 가지고 충전을 한번 해볼 겁니다 어, 처음 하는 건데 충전이 될지 안 될지는 모르겠지만 일단 시도를 한번 해 볼게요 그래서 요 선을 이제 여기 플러스 마이너스 이렇게 해 가지고 여기 연결하고 220V 여기 연결하면 돼요 연결은 했고요. 일단 켜볼게요. 한번. 어, 배터리 전압은 이제 13.5V. 그 다음에 AC 전압 230V. 파워 들어와 있고. 여기에 일단은 어, 가전제품을 한번 연결해서 테스트를 한번 해보도록 할게요. 지금 제가 선풍기를 하나 가져왔고. 그 다음에 여기다가 연결해서 켜보, 켜볼게요. 오, 시원해. 잘 들어오죠? 그리고 제가 요, 암페어 메타 이걸 하나 샀는데, 얘가 DC 전류를 측정할 수가 있습니다. DC 전류를. 그럼 이걸 띄워버릴 거예요. 0.4 암페아 DC 전류가 0.4 암페아 정도 나오네요. 일단 선풍기 잘 돌아가고 그러면은 그 제가 집에서 사용하는 전기차 요 충전기로 충전을 한번 해보도록 하겠습니다. 자 지금 충전기 연결했고 여기서 보면은 지금 요거는 16A로 설정이 되어있고요 제가 10A 
로 바꿀게요. 시반페아로 지금 이제 설정을 했습니다. 그러면 얘가 2.2kW로 충전을 하겠죠. 저거 용량은 맥스 4kW인데 그럼 용량을 좀 낮춰서 이렇게 해가지고 차에 한번 꽂아 보도록 하겠습니다. 충전이 될지 안 될지 저도 처음 하는 건데 자 아, 충전이 되네요 자 충전이 잘 되고 있습니다 그러면 뒤에 있는 배터리는 어, 100A 12V니까 저게 1kW 정도 될것 같아요. 그럼 이제 전기가 좀 남을 때나 어, 비상 상황에 약그 1kW 전기를 충전하면 은 아, 7에서 8km 정도 운행을 할수 있을 것 같습니다. 지금 이 인버터로 전기차를 지금 충전하고 있습니다. DC 전압이 9.9V로 좀 떨어졌고 AC 전압도 좀 떨어졌는데 이 전류로 한번 측정해 볼게요 DC가 190A 190A까지 나오죠 그럼 전류가 엄청나게 지금 소모를 하고 있습니다 약 190A 그래서 일단은 제가 요거를 겨울에 히터를 사용하려고 이제 달았고 지금 제이 인버터는 이제 야외에서 그 작업할 때 이제 전동 공구나 아니면 이제 전기톱 이제 이런 걸 쓰려고 이 인버터를 샀습니다. 그래서 실제 용량은 4kW인데 지금 2kW로 연결해가지고 좀 충전이 잘 되고 있어요. 그래서 여름에는 제가 이 배터리 용량이 이제 사용 안 하고 남으니까. 어, 가끔씩 비상시에 이렇게 인버터 이용해 가지고 전기차 충전해도 될것 같습니다 제가 지금은 어, 테스트 하느라고 요거를 이제 다이렉트로 연결했고 어, 전선 요 굵기도 요 판매자가 그 같이 준 요런 전선으로 했는데 어, 이게 더 두꺼워야 될것 같아요 아까, 아까 전류를 측정해 보니까 음, 이 전선이 좀 오래 쓰면은 뜨거워질 것 같습니다. 그래서 더 두꺼운 걸로 제가 교체를 할 거고, 어, 매번 연결할 때마다 이렇게 연결하면 불편하니까 여기에 그 앤더슨 커넥터로 여기다 이제 양쪽 달아서 필요할 때 이렇게 딱 꽂아서 사용할 수 있게 어, 그렇게 한번 바꿀 거예요. 그래서 오늘 테스트 한 거는 이 리튬 배터리로 이제 전기차가 충전이 가능한지 안한지 일단 그걸 확인해 봤고 요 인버터는 제 생각에는 어 용량이 크면 좋은데 가격이 좀 많이 비쌉니다 용량이 클수록 그래서 어 느리게라도 전기차 충전기 어 10A 정도로 충전할 거면 은 어, 4kW 정도로 하면 좋을 것 같고요 만약에 어, 3kW로 충전하겠다 라고 하면 이 인버터가 커야겠지만 요 리튬 배터리가 출력을 그렇게 뽑아낼 수 있는지 그 스펙도 좀 봐야 됩니다 그래서 저는 이제 어, 제 가, 제가 가지고 있는 충전기 최저 용량을 기준으로 구성을 해 봤는데 어, 일단 뭐 제가 요거는 야외에서 다른 전기 제품 쓰려고 했지만 급할 때는 어, 충전을 해도 어, 가능하다라는 게 오늘의 이제 결론입니다.